good day my dear students today we are going to discuss about the mitotic cell division okay ee ee roju class lo manu samaya vibhajana gurinchi cheptunna indulo manu prophase metaphase pratham dasha madhya dasha dani gurinchi cheptunnam asalu munduga already man previous class lo we discussed about interphase uh, in the overall view of cell division cell division ante emiti అందులో ఉండే టైప్స్ ఏమిటి అని నేర్చుకున్నాం సో మొత్తం ఆవరణ సెల్ డివిజన్లో వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ఎమ్ ఫేజ్ సో ఎమ్ ఫేజ్ మీన్స్ మైటోటిక్ ఫేజ్ సో మైటోటిక్ ఫేజ్లో వీ కెన్ అబ్జర్వ్ క్యారియోకైన్సిస్ అండ్ సైటోకైన్సిస్ ఇప్పుడు మనం క్యారియోకైన్సిస్ గురించి నేర్చుకుంటాం క్యారియోకైన్సిస్ ఓకే సో ముందుగా ఇంటర్ఫేజ్ తర్వాత వచ్చేటువంటి స్టేజ్ని ఎమ్ ఫేజ్ అంటారు సో ఎమ్ ఫేజ్ అనేది ఇట్ లాస్ట్స్ టూ సక్సెస్ఫుల్ ఇంటర్ఫేజెస్ సో రెండు అంతర్దశల మధ్యన మనకి ఈ సమయ విభజన అనేది వస్తుంది ఓకే ఓకే ఈ సమయ విభజనలో ఈ మైటోటిక్ ఫేజ్లో వీ కెన్ డివైడ్ దిస్ మైటోటిక్ ఫేజ్ ఇన్ టు క్యారియోకైన్సిస్ క్యారియోకైన్సిస్ అండ్ క్యారియోకైన్సిస్ అండ్ సైటోకైన్సిస్ సో ఇప్పుడు మనం క్యారియోకైన్స్ నేర్చుకుందాం సో ఈ క్యారియోకైన్సిస్లో బేసికల్గా ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ ప్రోఫేస్ సెకండ్ వన్ మెటాఫేస్ థర్డ్ వన్ ప్రోఫేస్ మెటాఫేస్ థర్డ్ వన్ ఎనాఫేస్ ఫోర్త్ వన్ టీలోఫేస్ అయితే ఈరోజు క్లాసులో మనం ఈ క్లాసులో ప్రోఫేస్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ప్రోఫేస్ అండ్ మెటాఫేస్ ఓకే అసలు మొదటగా వాట్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ మైటోటిక్ ఫేస్ వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ మైటోటిక్ ఫేస్ ఆ సమయం అంటే ఏమిటి దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏమిటి సో సమ మైటోటిక్ ఫేజ్ మీన్స్ ఇట్ గివ్స్ సేమ్ సేమ్ ప్రోజని సెల్స్ అంటే ఒకే విధమైనటువంటి ఒకే విధమైనటువంటి పిల్లతరం కణాలను ఇస్తుంది అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది డాటర్ సెల్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజంబుల్ విత్ మదర్ సెల్ సో ఏర్పడినటువంటి ప్రోజని సెల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఒక సెల్ నుంచి టూ ప్రోజని సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి so these two are 100% 100% resemble with mother cell next idu oka main thing so maroka vishayam entante progeny um, mitosis um, mitosis anedi happens in somatic cells idu ekkada jarugutundante somatic cells somatic cells ante sarira kanalu every plant or living organism has two types of cells somatic cells and సెక్సువల్ సెల్స్ శారీరక కణాలు లైంగిక కణాలు శారీరక కణాల్లో జరిగేటటువంటి విభజన అనేది ఇప్పుడు ఒక సమయ విభజన సో ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మైటోటిక్ మైటోటిక్ సెల్ డివిజన్ ఫర్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సమాటిక్ సెల్స్ ది మైటోటిక్ సెల్ డివిజన్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెక్సువల్ సెల్స్ మేస్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఓకే దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ సో మనకి ఏ డివిజన్ అయినా సరే మనకి క్యారియర్ క్యాన్సర్స్ కేంద్ర విభజన కాను కేంద్ర విభజన కాను డివైడ్ చేస్తాం సో ఎందుకంటే ఈ కేంద్ర విభజన అనేది అయిన తర్వాత సైటర్ క్యాన్సర్స్ జరుగుతుంది సో క్యారియర్ క్యాన్సర్స్ బేసికల్లీ ఇట్ డివైడ్స్ ఇన్ టు ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ పేజెస్ టు ఫోర్ పేజెస్ నాలుగు విధాలైనటువంటి దశలుగా విభజించబడింది ఫస్ట్ వన్ ప్రోఫేస్ సెకండ్ వన్ మెటాఫేస్ థర్డ్ వన్ ఎనఫేస్ ఫోర్త్ వన్ టీలోఫేస్ ఇప్పుడు మనం ప్రోఫేస్ గురించి చూద్దాం సాధారణంగా ప్రోఫేస్ ఏ మీకు చెప్పాను ప్రతి మైటోటిక్ ఫేజ్ ముందు ఏముంటుంది ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేజ్లో ఏముంటుంది జీ వన్ ఎస్ జీ టూ ఇన్ దిస్ వన్ ఫస్ట్ ప్రోఫేజ్ ఫాలో జీ కమ ఎస్ జీ వన్ స్టేజ్ని అదే జీ జీ స్టేజ్ లేదా జీ టూ అనుకోవచ్చు ఓకే జీ వన్ జీ టూ మెయిన్లీ జీ టూ అండ్ ఎస్ ఈ జీ టూ ఫేజ్ ఎస్ ఫేజ్ ఫాలో అవుతుంది ఏది ప్రోఫేజ్ నెక్స్ట్ డిఎన్ డా నాట్ డిస్టింక్ట్ బట్ ఇంటర్వైండ్ సో డిఎన్ అనేది నాట్ డిస్టింగ్ అది క్లియర్గా కనబడదు బట్ ఇది ఇంటర్వైండ్ బాగా చుట్టుకొని ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో బట్ అంటే నాట్ క్లియర్ టు అబ్జర్వ్ చూడడానికి పూర్తిగా కనిపించదు ఇది మెయిన్ పాయింట్స్ ఇన్ విచ్ చేంజెస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ప్రోఫేజ్ అనేది మేము చెప్పుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే క్రోమోజోమల్ మెటీరియల్ ఎంటాంగిల్ సో క్రోమోజోమల్ మెటీరియల్ మీన్స్ క్రొమాటిన్ నథింగ్ బట్ క్రొమాటిన్ క్రొమాటిన్ మీన్స్ ది థ్రెడ్ లైక్ ఇంటర్వైండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూక్లియక్ మెటీరియల్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రమాటిన్ 
సో ఎంటాంగిల్ ఎంటాంగిల్ ఏంటంటే బాగా చుక్కుబడినటువంటి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఉన్నటువంటి నిర్మాణాన్ని ఎలాంటి నిర్మాణాలు అవి దారపోగులు ఉంటే నిర్మాణాలు దారపోగులు వలె దారపోగులు వలె చుట్టూ ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలని దీని ఏమంటారంటే క్రమాటిన్ సో ఈ క్రమాటిన్ అనేది ఇది క్రోమోజమ్ ఉంటుంది ఎంటాంగిల్ క్రోమోజమ్ ఎంటాంగిల్ అది బాగా చుట్టూ ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటాం క్రమాటిన్ అంటాం యాక్చువల్లీ ఇంటర్ఫేజ్ నుంచి ప్రోఫేజ్కి వచ్చినప్పుడు ది క్రమాటిన్ మెటీ మెటీరియల్ గ్రాడ్యువల్లీ స్టార్ట్స్ టు కండెన్స్ చేస్తుంది అది మ్యా అది నెమ్మది నెమ్మదిగా కండెన్స్ చేసిన అంటే సన్నంగా పొడుగ్గా అన్క్లియర్డ్గా ఇన్డిస్టింక్ట్గా ఉన్నది అది డిస్టింక్ట్గా మారడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ డిఎన్ఏ నాట్ నాట్ డిస్టింక్ట్ అన్నాం నాట్ డిస్టింక్ అర్థం ఏమిటి క్లియర్ కనబడదు ఆ నాట్ డిస్టింక్ట్ ఉన్నది గ్రాడ్యువల్గా డిస్టింక్ట్గా మారుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ ఎందర్ పాయింట్ క లీన్ అండ్ లాంగ్గా ఉన్నది గ్రాడ్యువల్లీ కండెన్స్ అవుతుంది అంటే సన్నంగా పొడుగున్నది గ్రాడ్యువల్గా దాన్ని ఏమంటారంటే అది కుదించబడుతుంది అనమాట కుదించబడి క్లియర్గా కనిపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో అంటే ఏంటి ఇంటర్ఫేజ్ కంటే ప్రోఫేజ్లో కొంత బెటర్గా ఉంటుంది సెల్ అబ్జర్వ్ చేయడానికి స్టడీ చేయడానికి ప్రోఫేజ్ కంటే మెటాఫేజ్లో ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే అది మనం చెప్పుకోవాల్సిన మెయిన్ పాయింట్ సో నెక్స్ట్ ఏమిటి సెంట్రియోల్ బిగిన్స్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ ఆపోజిట్ పోల్స్ ఆఫ్ ది సెల్ సో సెంట్రియోల్ ఓకే సెంట్రియోల్ సెంట్రియోల్ అంటే ఏమిటి సో సెంట్రియోల్ మీ సెంట్రియోల్ అనేది మనకి ఇట్ ఫార్మ్స్ ది స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ది స్పిండిల్ ఫైబర్స్ సో ప్రతి సెల్లో కూడా మనకి సెంట్రియోల్ అనేది కనిపించ కనిపిస్తుంది అయితే ది సెంట్రియోల్ ప్రెజెంట్స్ ఇన్ ది సెంట్రియోల్ ప్రెజెంట్స్ ఇన్ యానిమల్ సెల్స్ మరి వేర్ యాజ్ ప్లాంట్ సెల్ మైక్రోట్యూబిల్స్ మైక్రోఫైబర్స్ ఉంటాయి అసలు వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద సెంట్రియోల్ ఇన్ ద సెల్ డివిజన్ అని చెప్పుకుందాం ముందు సో సె ది రోల్ ఆఫ్ సెంట్రియోల్ ఈజ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అంటే కండి పోగులు ఏర్పరచడానికి ఉపయోగపడుతుంది కండి పోగులు అంటే సెల్లో ఆపోజిట్ పోలార్స్ నుంచి ఒక ఫైబర్స్ లాంటి ఫామ్ అవుతాయి వీటిని స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అంటారు ఇవి ఎందుకు స్పిండ్ ఈ స్పిండిల్ సెల్ ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి ది స్పిండిల్ ఫైబర్స్ క్యాచ్ ది అటాచ్ ది క్రోమోజోమ్ అట్ ది సెంట్రోమియర్ సో మనకి క్రోమోజోమ్కి సెంటర్లో పాట ఉంటుంది దీన్ని ఏమంటారు సెంట్రోమియర్ మన క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్ చెప్పుకున్నాం వీ ఆర్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ సెంట్రియోర్ అబౌట్ ది సెంట్రోమియర్ ఇన్ క్రోమోజోమ్ టాపిక్ సో క్రోమోజోమ్లో సెంట్రల్ ఉన్న టాపిక్ పాట్ ఏమిటి సెంట్రోమియర్ ఈ సెంట్రోమియర్కి ఈ సెన్ ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్ అటాచ్ అవుతుంది అనమాట అటు నుంచి ఇటు నుంచి ఇది క్రోమోజోమ్ అనుకుంటే ఈ సెంట్రోమియర్ దగ్గర అటాచ్ అవుతుంది ఈ ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ దేని నుంచి ఫామ్ అవుతాయి ది స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఫామ్స్ ఫ్రమ్ ది సెంట్రియోల్ కాబట్టి ఏమవుతుందంటే సెంట్రియోల్ బిగిన్స్ టు మూవ్ ఇక్కడ సెంట్రియోల్ పని పెడింది ఇంకా ఇంక సెంట్రియోల్ అనేది ఇంకా ప్రోఫేజ్ తర్వాత మెటాఫేజ్ అనాఫేజ్లో దీని తాలూకు రోల్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రోఫేజ్లోనే సెంట్రియోల్ రెడీ అవుతుంది అనమాట ఎందుకు టు ఫామ్ స్పిండిల్ ఫైబర్ కాబట్టి అక్కడ ఏమవుతుంది మూవ్ అవుతుంది బిగిన్స్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ ఆపోజిట్ టు పోల్స్ ఆఫ్ ది సెల్ ఇది సెల్ అనుకుంటే సెంట్రియోల్కి ఇది ఒక పోలు ఇది ఒక పోలు సో ఆపోజిట్ పోల్స్కి మూవ్ అవుతుంది ఎందుకు మరి ఆపోజిట్ పోల్స్ నుంచే కదా స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఫామ్ అవ్వాలి స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఫామ్స్ ఫ్రమ్ ది ఆపోజిట్ పోల్స్ కాబట్టి ఆపోజిట్ పోల్స్కే ది సెంట్రో సెంట్రియోల్ మూవ్స్ అనమాట అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఏం చేస్తాయి స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఫామ్ చేస్తాయి దిస్ ఈజ్ ఇన్ యానిమల్ సెల్ మరి ప్లాంట్ సెల్కి వస్తే ఏమవుతుంది ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఆఫ్ స్పిండిల్ ఫార్మేషన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ టేక్స్ ప్లేస్ టేక్స్ బై మైక్రోట్యూబిల్స్ అండ్ మైక్రోఫైబర్స్ మైక్రోట్యూబిల్స్ మైక్రోఫైబర్స్ అనేది స్పిండిల్ ఫైబర్ ఫామ్ చేస్తాయి ఓకే కాబట్టి ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సెంట్రియల్ మూవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమిటంటే క్రమ్ క్రమాటిన్ క్రమాటిన్ కండెన్సెస్ చెప్పాం ఆల్రెడీ సో క్రమాటిన్ ఇలా లీన్గా లాంగ్గా ఉన్నది గ్రాడ్యువల్గా ఏమవుతుంది ఒక కండెన్స్ చేసిన వస్తుంది ఇలా వస్తుంది అంటే ఏంటి ఇంకా కంప్లీట్ రాదు బట్ ఇట్ ఈ కండెన్సేషన్ అనేది మొదలవుతుంది ఓకే కండెన్సేషన్ స్టార్ట్స్ బట్ కండెన్సేషన్ కంప్లీట్స్ ఇన్ మైటోసిస్ సారీ ఇన్ మెటాఫేజ్ మెటాఫేజ్లో కండెన్సేషన్ పూర్తవుతుంది బట్ లీన్గా లాంగ్ ఉన్నది గ్రాడ్యువల్గా ఒక షేప్ రావడానికి ట్రై చేస్తుంది మెటా ప్రోఫేజ్లో ఆ ట్రై చేయడం అనేది కంప్లీట్ అయ్యేది ఎప్పుడు అంటే ఇన్ మెటాఫేజ్ ఓకే సో కండెన్సేషన్ స్టార్ట్స్ ఇన
సన్నంగా పొడుగు ఉన్నది కొంచెం పొట్టిగా లావుగా రావడం నెక్స్ట్ కండెన్సెస్ నెక్స్ట్ క్రోమోజోమ్ హ్యాస్ టు క్రమోటైట్స్ సో క్రోమోజోమ్లో మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి చూసుకోవాలి క్రోమోజోమ్లో ఎవ్రీ క్రోమోజోమ్ ఎవ్రీ క్రోమోజోమ్ డివైడ్స్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ ఓకే ఈచ్ వన్ ఈచ్ టూ పార్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ క్రమాటిడ్స్ క్రమాటిడ్స్ సో క్రమాటిడ్స్ మీన్స్ క్రమాటిడ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ది ఫ్యూచర్ క్రోమోజోమ్ ఆర్ డాటర్ క్రోమోజోమ్ సో ఒక క్రోమోజోమ్ నుంచి టూ క్రమాటిడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అయితే దీజ్ టూ క్రమాటిడ్స్ ఈ రెండు క్రమాటిడ్స్ కూడా సెంట్రోమియర్తో అటాచ్ అవుతాయి అయితే ఇలా అటాచ్ అవ్వడం అనేది మనం ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ చూడండి దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది క్రమా క్రామాటిడ్ వన్ క్రామాటిడ్ టూ ఇది దేని నుంచి ఫామ్ అయింది క్రోమోజోమ్ నుంచి ఫామ్ అయింది సో ఈ క్రమాటిడ్ వన్ క్రమాటిడ్ టూ సో టూ క్రమాటిడ్స్ ఎక్కడ అటాచ్ అయ్యాయి ఈ స్పాట్ ఈ స్పాట్ని ఏమంటారు సెంట్రోమియర్ సెంట్రోమియర్ ఆర్ ప్రైమరీ కన్స్ట్రక్షన్ ఈ సెంట్రోమియర్ దగ్గర ఒక డార్క్ డిస్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే కైనిటో కోర్ కైనిటో కోర్ సో మనం ఈ క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నట్లయితే క్రోమోజోమ్లో ఒక నాచ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది దీన్ని సెంట్రోమియర్ అంటారు సెంట్రోమియర్ దగ్గర ఒక డిస్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది సో ఈ దిస్ డిస్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ కైనిటో కోర్ కైనిటో కోర్ మరి కైనిటో కోర్ దగ్గర రోల్ ఏమిటంటే ది స్పిండిల్ ముందు చెప్పున్నాం స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అటాచ్ ది కైనిటో అటాచ్ ది క్రోమోజోమ్ అదే స్పిండిల్ అటాచ్ ది అటాచ్ ది క్రోమోజోమ్ అట్ సెంట్రోమియర్ ప్లేస్ టు కైనిటో కోర్ సో కైనిటో కోర్కి అటాచ్ అవుతుంది అనమాట సో కైనిటో కోర్ సెంట్రోమియర్ ఉంటుంది కాబట్టి సెంట్రోమియర్కి అటాచ్ అవుతుంది చెప్తాం సో నెక్స్ట్ క్రోమోజోమ్ కండెన్స్ అండ్ అండ్ క్రోమోజోమ్ ఎలా కనిపిస్తుంది రెండు క్రమాడిట్స్ కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ది అసెంబ్లీ ఆఫ్ మైటోటిక్ స్పిండిల్ సో ఈ స్పిండిల్ కూడా ఫామ్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రోఫేజ్ మరొకసారి చూడండి సో ప్రోఫేజ్ అంటే ఏమిటి ప్రోఫేజ్లో ఏం జరుగుతుందో ముందు ఒకసారి క్లియర్గా వినండి సో ప్రోఫేజ్లో ఈ ప్రోఫేజ్ జి టూ ఫేజ్ని ఎస్ ఫేజ్ని ఫాలో అవుతుంది నెక్స్ట్ డిఎన్ఏ అనేది క్లియర్గా ఉండదు నాట్ డిస్టింక్ట్ అండ్ అది ఇంటర్వైండ్ బాగా చుట్టూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్రోమోజోమల్ మెటీరియల్ ఎంటైంగ్ క్రోమో క్రమాటిన్ క్రోమోజోమ క్రమాటిన్ అనేది ఒక చుట్టుకుని ఉంటుంది ఎంటైంగిల్డ్ అండ్ సెంట్రియోల్ బిగిన్స్ టు మూవ్ టు వర్డ్స్ ది ఆపోజిట్ పోల్స్ ఆఫ్ ది సెల్ ఆపోజిట్ పోల్స్కి చెప్పుకున్నాం కదా ఈ సెంట్రియల్ అనేది మూవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే స్పిండిల్ ఫైబర్ ఫామ్ చేయాలి కాబట్టి నెక్స్ట్ క్రమాటిన్ కండెన్స్ క్రోమోజోమ్ అనేది లీన్గా లాంగ్గా ఉన్నది జస్ట్ ఒక షేప్కి రావడానికి రావడానికి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అంటే ది క్రోమో క్రమాటిన్ స్టార్ట్స్ టు కండెన్సేషన్ బట్ నాట్ కంప్లీట్ కండెన్సేషన్ కంప్లీట్ కండెన్షన్ ఎక్కడ 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 ఎండ్ అవుతుంది మెటాఫేస్ నెక్స్ట్ క్రోమోజోమ్ అనేది టూ క్రమాటిడ్స్గా ఫామ్ అవ్వడానికి ఇక్కడ బేస్మెంట్ అవుతుంది అనమాట అర్థమైంది సో క్రొమాటిడ్స్ వన్ క్రోమోజోమ్ గ్రాడ్యువల్లీ డివైడ్స్ ఇన్ టు టూ క్రమాటిడ్స్ నెక్స్ట్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ ది అసెంబ్లీ ఆఫ్ ది మైటిక్ స్పిండిల్ స్పిండిల్ సో స్పిండిల్ ఫైబర్స్ కూడా ముందు చెప్పుకున్న స్పిండిల్ ఫైబర్ని చూసారు ఆ స్పిండిల్ ఫైబర్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ది చేంజెస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ప్రోఫేజ్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చూద్దాము మెటాఫేజ్ సో మెటా అంటే ఏంటంటే మెటాఫేజ్ సో మెటాఫేజ్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ పాయింట్ డిజింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్ అనలప్ న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ అనేది సో న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ సో మనం ఒక సెల్ తీసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈజ్ న్యూక్లియస్ ఆల్రెడీ న్యూక్లియర్ ఎన్వల్ అప్ అంటే ఏంటి కేంద్రక త్వచం అనేది డిజప్పియర్ అవుతుంది గ్రాడ్యువల్గా ఈ డిజప్పియరెన్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది గ్రాడ్యువల్గా ఇన్ డిజింటిగ్రేషన్ ఆర్ డిజప్పియర్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ మెంబర్ స్టార్ట్ చేయడం ప్రూఫేజ్ ఒక ప్రూఫేజ్లోనే గ్రాడ్యువల్గా డిజింటిగ్రేషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అయితే మెటాఫేజ్కి వచ్చేసరికి కంప్లీట్గా క్రోమో న్యూక్లియస్ అనేది పూర్తిగా డిజి డిజింటిగ్రేషన్ అంటే అంతర్ధానం అయిపోతుంది అది కనిపెడదు కానీ ది మెటీరియల్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ 
సో ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఇస్ ప్రెజెంట్ దీని లోపల ఉన్నటువంటి క్రోమోజోములు అయితే ఉంటాయి కానీ ఉంటాయి బట్ ఏమవుతుందంటే చూడండి క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి బట్ ఏమవుతుంది ఆ క్రోమోజోమ్స్ని కవర్ చేస్తున్న న్యూక్లియస్కి మెంబ్రెన్ మాత్రం డిజిన్ డిగ్రేషన్ పూ అంతర్ధానం అయిపోతుంది సో ఈ ఈ డిజపేర్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రూఫే స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ మెటాఫైజ్కి వస్తే పూర్తిగా డిజిన్ డిగ్రేషన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకా నాట్ ఓన్లీ న్యూక్లియస్ మెంబ్రెన్ న్యూక్లియరస్ అది కూడా పూర్తిగా డిజిన్ డిగ్రేషన్ అయిపోతుంది అంటే కేంద్రక అంశం కూడా అంతర్ధానం అయిపోతుంది కనిపించదు నెక్స్ట్ ఇక నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్రోమోజోమ్స్ స్ప్రెడ్ క్రోమోజోమ్స్ ఏమవుతాయి చూడండి క్రోమోజోమ్స్ అక్కడ ఎక్కడ ఎలా ఉన్నవి ఏమవుతాయంటే సెల్ ఇప్పుడు పెద్ద ఇందాకలు చూ చూసుకున్నట్లయితే క్రోమోజోమ్స్ అన్నీ కూడా దే ఆర్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ అరేంజ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ ఎప్పుడైతే న్యూక్లియక్ మెంబ్రేన్ డిజప్పేర్ అయిపోయిందో అప్పుడు ఏమవుతాయి దే స్ప్రెడ్ ఇన్ టు ది సైటోప్లాజం సైటోప్లాజం స్ప్రెడ్ అవుతాయి అంతవరకు వాటిని కవర్ చేస్తూ మెంబ్రెన్ ఉంది ఎప్పుడైతే ఆ మెంబ్రెన్ డిజప్పేర్ అయ్యిందో అప్పుడు క్రోమోజోమ్స్ ఏమవుతాయి స్ప్రెడ్ అవుతాయి దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ పాయింట్ నెక్స్ట్ కండెన్సేషన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ చెప్పాను మీకు ఆల్ కండెన్సేషన్ అనేది కండెన్సేషన్ అంటే ఇలాగ ఒక రకంగా ఒక లీన్గా లాంగ్గా ఉండే క్రోమోజోమ్స్ చక్కగా ఒక షేప్ వస్తాయి నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ క్లియర్ ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మరొక విషయం మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం క్రోమోజోమ్స్ అనేవి విఎల్జేఐ నాలుగు షేపులు ఉంటాయి అంటే మెటాసెంట్రిక్ సబ్ మెటాసెంట్రిక్ యాక్రోసెంట్రిక్ టీలోసెంట్రిక్ వీటి గురించి మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం క్రోమోజోమ్స్ అనే టాపిక్ డిస్కస్ చేసాం అసలు క్రోమోజోమ్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి సరైనటువంటి ఫేజ్ ఏది అంటే మెటాఫేజ్ ది ది కరెక్ట్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ స్టేజ్ టు అబ్జర్వ్ అండ్ స్టడీ ది క్రోమోజోమ్ ఈజ్ ది నథింగ్ బట్ ది ఫేజ్ దట్ ఈజ్ మెటాఫేజ్ సో మెటాఫేజ్ అనేది క్లియర్గా క్రోమోజోమ్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి వీలవుతుంది ఇంక ఇతర ఏ ఫేజ్లో కూడా మనం అంత క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయలేం అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సెంట్రోమియర్ క్లియర్గా ఉంటుంది క్రమాటిడ్స్ క్లియర్గా ఉంటాయి ఈ ఈ సెంట్రోమియర్స్ అకార్డింగ్ టు ది సెంట్రోమియర్స్ ప్లేస్ ది క్రోమోజోమ్స్ డివైడ్స్ ఇంటూ ఫోర్ టైప్స్ మెటాసెంట్రిక్ సబ్ మెటాసెంట్రిక్ యాక్రోసెంట్రిక్ అండ్ టీలోసెంట్రిక్ ఈ విధంగా క్రోమోజోమ్స్ నాలుగు రకాలుగా మనం విభజన చేయొచ్చు ఆ విభజన చేయగలిగేటువంటి అవకాశం మనకి ఆ ఛాన్స్ మనకి ఇందులోని మెటాఫేజ్ ఉంటుంది అనమాట మెటాఫేజ్లో క్రోమోజోములు కనిపించినంత క్లియర్గా ఇంకే ఏ ఫేజ్లో కూడా కనిపించవు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏంటి క్రోమోజోమ్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చెప్పుకున్న కైనటోకోర్ ఇప్పుడు చెప్పాలి కైనటోకోర్ గురించి వాళ్ళు చెప్పాను ప్రోఫేజ్లో అయితే కైనటోకోర్ తలకు రోల్ ప్రోఫేజ్లో ఏమీ లేదు బట్ ఇక్కడ ఉంటుంది ప్రోఫేజ్లో ఏమిటి కైనటోకోర్ అంటే చెప్పాను సార్ ఆల్రెడీ మీకు సో ఎవ్రీ క్రోమోజోమ్ హ్యాజ్ వన్ సెంట్రోమియర్ ఆర్ ప్రైమరీ కన్స్ట్రక్షన్ ఈ ప్రైమరీ కన్స్ట్రక్షన్లో ఒక డిస్క్ లైక్ షేప్ ఉంటుంది ఈ డిస్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని this disc like structure this this disc like structure is called kinetochore so this disc like structure is called kinetochore so ee ekkada untundi kinetochore where it locates this kinetochore locates at the centromere సో ఈ సెంట్రో ఈ కైనటోకోర్కి ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంది ఏమిటంటే కైనటోకోర్ ఉండడం వల్లనే డ్యూ టు ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కైనటోకోర్ అట్ సెంట్రోమియర్ ది స్పెండిల్ ఫైబర్ అటాచ్ అట్ ది సెంట్రోమియర్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్ అసలు క్రోమోజోమ్కి అటుక్కు అతుక్కుంటాయి అయితే ఎందుకు క్రోమోజోమ్కి అటాచ్ అవ్వాలి వాట్ ఇస్ నెసిటీ అసలు ఎందుకు స్పెండిల్ ఫైబర్ అతుక్కోవాలంటే ఇంకొక విషయం ఉంది ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనకి ముందు ఇంటర్ఫేస్ పూర్తయింది ఇంటర్ఫేజ్లో క్రో డిఎన్ఏ డబల్ అయింది బట్ క్రోమోజోమ్ డబల్ అవ్వలేదు బట్ వేరేజ్ మైడ్రటి ఫేజు క్రమాటిడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఏంటి క్రమాటిడ్ ఒక క్రోమోజోమ్ టు క్రమాటిడ్స్గా ఫామ్ అవుతుందంటే దాని అర్థం ఏమిటి నథింగ్ బట్ ది డబుల్గా డబల్ ది క్రోమోజోమ్ క్రోమోజోమ్ డబల్ అయింది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్రమాటిడ్ వన్ క్రమాటిడ్ టూ ఒక క్రోమోజోము ఈ విధంగా రెండు క్రోమోజోమ్ రెండు క్రమాటిడ్లు అయింది 
after the de after the detachment of two chromatids after the detachment of two chromatids each chromatid acts as complete chromosome okay so ikkada oka chromosome rendu chromatids divide ayindi okay baana undi aithe vidipoyina tarvata each chromatid each chromatid acts as complete complete chromosome adi vidipoyina prathi chromatid kuda complete chromosome ga divide avutundi యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఈ క్రో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెల్లో ఒక వన్ ఒక సెల్లో టెన్ క్రోమోజమ్స్ ఉన్నాయనుకుందాం వన్ సెల్ హ్యాస్ టెన్ క్రోమోజమ్స్ అంటే టూ ఎనిజిబుల్ టెన్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక వన్ క్రోమోజమ్ డివైడ్స్ ఇంటూ టూ క్రోమాటిడ్స్ టెన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ 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 క్రోమాటిడ్స్ ట్వంటీ క్రోమాటిడ్స్ మీన్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ట్వంటీ క్రోమాటిడ్స్ కూడా టెన్ టెన్గా డివైడ్ అయిపోతాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది మదర్ సెల్లో క్రోమోజమ్ ఎంత ఉందో నెక్స్ట్ డాటర్ సెల్స్లో కూడా సేమ్ అంతే ఉంటుంది సో the main motto of the mitosis is the chromosome number anedi uh, it is standardly maintained okay adi ela adi equally maintain cheyabadutundi anamata andukosam appudu em avutundi ee chroma ee spindle fiber anedi it nunchi it nunchi form ayi kinetochore ni attach chesthe attach chesi ee ikkada em avutundi ee spindle fibers anedi ee క్రోమాటిడ్స్ని ఆపోజిట్ పాలర్ సైడ్ లాగడానికి పనికి వస్తుంది సో ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ జరుగుతుంది ఎనాఫేజ్లో సో ప్రస్తుతం అనేది కైనటోకోర్ అనేది క్లియర్గా ఫామ్ అవుతుంది అది నేర్చుకోండి సో కైనటోకోర్కి ఈ స్పిండిల్ ఫైవ్ అటాచ్ అవ్వడము అటాచ్ అయిన తర్వాత అది వెనక్కి పుల్ చేయడము ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ఇయర్ జరుగుతాయి సో నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే క్రోమోజోమ్స్ కమింగ్ టు ది లై అట్ ది ఈక్వల్ ఈక్వేటర్ సో ఇక్కడ క్రోమోజోమ్స్ ఏమవుతాయి చూడండి ఎక్కడెక్కడో స్కాటర్గా ఉన్నటువంటి క్రోమోజమ్స్ అన్నీ కూడా ఒక లైన్గా వస్తాయి ఒక లైన్గా వస్తాయి అన్నమాట చూడండి సో రెండు స్క్రోమాటిడ్లు అటాచ్ టు అటాచ్ అట్ సెంట్రమ్ ఇయర్ ఓకే ఇప్పుడు ఏమైంది క్రో క్రోమాటిడ్స్ అన్ని కూడా ఎలా వచ్చాయి అక్క స్కాటర్గా లేవు లైన్గా వచ్చే ఈ లైన్ ఏమంటాం అంటే మెటాఫెజిక్ ప్లేట్ అంటారు దీన్ని ఏమంటారు మెటాఫెజిక్ ప్లేట్ సో క్రోమోజోమ్స్ కమింగ్ టు లై అట్ ది ఈక్వేటర్ సో ఒక మధ్యస్థ రేఖ మీద ఈక్వేటర్ అంటే మధ్యస్థ రేఖ ఈ మధ్యస్థ రేఖ మీదకి లైన్గా వస్తాయి అండ్ ది ది ప్లేన్ ఆఫ్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్ క్రోమోజోమ్ ఎట్ మెటాఫేజ్ ఈజ్ రెఫర్ టు యాజ్ మెటాఫేజ్ ప్లేట్ సో ఈ విధంగా ఒక లైన్గా వస్తాయి కదా ఈ లైన్గా రావడాన్ని ఒక అలైన్మెంట్ని ఏమంటాం ఈ అలైన్మెంట్ అంతా కూడా దీన్ని ఎలా చెప్తామంటే మెటాఫేజ్ ప్లేట్ అంటే మధ్యస్థ ఫలకము ఈ ఈక్వేటర్ని మనం ఏమంటాం అంటే మధ్యస్థ ఫలకము అని చెప్పి అంటాం సో దీస్ అలైన్మెంట్ రిఫర్ టు యాజ్ ద మెటాఫేజ్ ప్లేట్ సో మెటాఫేజ్ మధ్యస్థ ఫలకం మీదకి ఈ క్రమాటిడ్స్ అన్నీ కూడా వస్తుంది చేరతాయి ఓకే సో దీంతో మనకి మెటాఫేజ్ పూర్తయింది సో మెటాఫేజ్లో ఏం జరిగిందో మరొకసారి చూద్దాం సో డిజిగ్రేషన్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్ యానోలప్ సో న్యూక్లియస్ మెంబ్రేన్ అంతర్ధానం అవుతుంది న్యూక్లియస్ ఎంత న్యూక్లియస్ కూడా అంతర్ధానం అవుతుంది అంతర్ధానం అంటే మాయం అయిపోతుంది పూర్తిగా డిజర్పేర్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిజిగ్రేషన్ నెక్స్ట్ క్రోమోజమ్స్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే దాన్ని అంతవరకు న్యూక్లియస్ మెంబ్రేన్ కప్పి ఉంది ఎప్పుడైతే అది లేదో క్రోమోజమ్స్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ కండెన్సేషన్ క్రోమోజమ్స్ అనేవి లీన్గా లాంగ్గా ఉన్నవి కొంచెం షార్ట్ అండ్ తి తిగ్గా మారుతుంది దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కండెన్సేషన్ నెక్స్ట్ క్రోమోజమ్స్ అనేవి క్లియర్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఎలా వి షేప్ ఎల్ షేప్ జే షేప్ ఐ షేప్ మెటా సెంట్రిక్ సబ్ మెటా సెంట్రిక్ యాక్ర సెంట్రిక్ ఫీల్ సెంట్రిక్ మనం క్లియర్గా క్రోమోజ్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఇది ఒకటే మనకి ఉన్నటువంటి ఒక ఛాన్స్ నెక్స్ట్ కైనటోకోర్ ఫామ్ అవుతుంది సో కైనటోకోర్ అనేది చాలా చాలా క్లియర్గా ఫామ్ అవుతుంది దీని కరెంటుకో ఈ కరెంటుకో రోల్ ఏమిటంటే టు అటాచ్ ది స్పిండిల్ ఫైబర్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ని అటాచ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఒక ఈక్వేటర్ ఒక సెల్ ఈక్వేటర్ మీదకి వస్తాయి దీన్ని ఏమంటాం అంటే మెటాఫేజ్ ప్లేట్ అంటారు మెటాఫేజ్ ప్లేట్ సో ప్రోఫేజ్లో ఏం జరిగిందో మెటాఫేజ్ ఏం జరిగిందో మనం నేర్చుకున్నాం నెక్స్ట్ ఎనాఫేజ్ టీలోఫేజ్లో ఏం జరుగుతుందో నెక్స్ట్ నేర్చుకుంటాం ఓకే వీ విల్ డిస్కస్ ది ఎనాఫేజ్ అండ్ టీలోఫేజ్ నెక